ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറി സ്പോട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് ഞാൻ ഷോഫർ ഡ്രിവൻ ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവും സോ സെക്കൻഡ് റോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലെഗ് സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ ഐ ഐ വോണ്ട് സേ ഇറ്റ്സ് ഒത്തിരി ലെഗ് റൂം ഉണ്ടെന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ബട്ട് ഹെഡ് റൂം ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും സിക്സ് ഫീറ്റ് തോളായ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഐ എം ഗെറിംഗ് ഇന്നാഫ് ആൻഡ് മോർ ഹെഡ് റൂം ഫോർ ദിസ് പക്ഷേ ഇഫ് യു പുൾ ഇറ്റ് ബാക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി രണ്ട് സീറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു പുൾ ഇറ്റ് ബാക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്പേസ് ലോഡ് ഓഫ് സ്പേസ് ഇന്നാഫ് ആൻഡ് മോർ സ്പേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെഡ് റൂമും നന്നായിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വേ ലെഗ്സ് ലെഗ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് വെരി ഗുഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റുമാണ് ഇത് റീക്ലൈൻ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് എ കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ടു ടു ബി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ വെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ സൈഡിൽ പില്ലറിൽ എ സിയുടെ വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് പാൻ റോപ്പിംഗ് സൺ റൂഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫീൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ വെരി ലക്ഷറി ഒരു ഒത്തിരി നല്ല ലക്ഷറി ഫീലാണ് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാൻഡ്രോമിക് സൺ റൂഫ് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് എ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോ സ്മോൾ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഓൾസോ ഇയർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് അതിൻ്റെ സീറ്റിങ് എവറിങ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ദർ ആർ ലൈക്ക് ലോഡ് എയർ ബാഗ്സ് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കർട്ടൺ എയർ ബാഗ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്യൂൽ എയർ ബാഗും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നവ് എം ഗോണ് ഷോ യു ദ തേർഡ് റോ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സീറ്റിങ്ങിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈവ് സീറ്റ് ഏരിയ ടു ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഐ എം ഗോണ് ഷോ യു ദാറ്റ് നവ് ഡിസ്കവറി സ്പോട്ടിൻ്റെ തേർഡ് റോയിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ ക്രാമ്പി ഏരിയ ഫോർ ഷോർ ഒരു അഡാൾട്ടിന് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് പക്ഷേ ഫോർ ചൈൽഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പ്ലേസ് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിപ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ മേ ബി എൻ അഡൾട്ട് ഓൾസോ ക്യാൻ സെറ്റ് ഒരു അഡൾട്ടിനും ചെറിയ ട്രിപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ വോണ്ട് സേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ഓർ കംഫർട്ടബിൾ ഏരിയ ടു സെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മോർ ദെൻ എ സെവൻ സീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സീറ്റ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദ ഹാവ് ദ എ സി വെൻസ് ദ ഹാവ് ദ ചാർജിങ് പോയിൻറ്റ് ജിയോ Uh, so a lot of uh, features have been added here pakshe i don't think it's a very comfortable position or a comfortable area for an adult to sit here ഡിസ്കവറി സ്പോട്ടിൻ്റെ പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വൈസ് ഫീച്ചർ വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനമിക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡീസൽ വേരിയൻറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ വേർഷനുമായിട്ട് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷേ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇസ് ദ പെട്രോൾ എൻജിൻ പെട്രോൾ എൻജിൻ എസ് ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ സിലിണ്ടർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സി സിയുടെ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ സി സിയുടെ എൻജിൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ വരുന്ന ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പി എസ് പവർ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോർക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഫോർട്ടി എൻ എമ്മിൻ്റെ ടോർക്കും വരുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പി എസിൻ്റെ കുറവ് ഡീസൽ
യു ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് പവർ ആ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എത്തിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സ്പീൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം വരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫീൽ ദ പവർ ആ ഒരു പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആ ഒരു ടു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ ആ ടു തൗസൻഡ് ആ ഒരു സ്പേസിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ പവർ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്ലൈംസ് ആൻഡ് ആസ് നോ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ആർ പി എം ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദ പവർ ഡെലിവറി ഈസ് ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സഡൻ ആക്സലറേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നയൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു സഡൻ ഒരു നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ സ്മോൾ ഒരു ലാഗ് പോലെ ഒരു ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ടു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലാഗ് എനിക്ക് ആ ഒരു സഡൻ ആക്സലറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഓവർ എസ്പെഷ്യലി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ലാഗ് പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് എ സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഹൈ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മൂത്ത് വെരി നൈസ് വളരെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു വെരി എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി റെസ്പോൺസിബ് എൻജിൻ ഓൾസോ ഡീസലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാത്തത് എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് സസ്പെൻഷൻ ഇസ് ദ സെയിം ആസ് വി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡീസൽ വേർഷൻ അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് നമുക്ക് സസ്പെൻഷനിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് ദ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി വിച്ച് സസ്പെൻഷൻ ഇസ് ഗിവിങ് ഇസ് സൂപ്പർബ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു മോശമായ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഹരാസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലാറ്റ് റോഡ് ആൻഡ് ദ സം അൻ ഈവൻ റോഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ബാഡ് റോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും you don't get any feel uh, you can just fly through that if you go really slow uh, you might just get that jumpy feeling but pakshe if you are going on a flat road with bad roads if you just boom it's really nice ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബോഡി റോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ബിഗ് എസ് യു വി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബോഡി റോൾ ഉണ്ടാകും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് എൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോണേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു എസ് യു വി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് യർ ഹാൻഡ്സ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് റിയലി വെൽ ദ കോണേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോണേഴ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സോ ഓവറോൾ ദ ഡ്രൈവ് ഇസ് സൂപ്പർബ് ദ റൈഡ് റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ദ ഹാൻഡ്ലിംഗ് uh the the suspension everything is in good quality മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വളരെ ഹൈറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഹൈ സ്റ്റിയറിങ്ങും സീറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ദെൻ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ കൺസോൾ ഫ്രണ്ടിലെ കൺസോൾ കുറച്ച് താന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു ലോ ലെവലിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് യു ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഏരിയ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൻ്റെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു റോഡ് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സി എവറി തിങ് അറൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് അതുപോലെ തന്നെ വെന്യൂ പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് യു ഫീൽ ലൈക്ക് എ ബോസ് ലാൻഡ് റോവ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേമസ് ആണ് സോ ഫോർ ദിസ് ലാൻഡ് റോവിംഗ് ഈ വാഹനവും ഈ ഡിസ്കവറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെറിയൻ റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ്
ഹിൽ ഡിസെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു ഡോ ഹാവ് ടു ഡു എനിങ് ആ ഒരു ഡിസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റീപ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾസ് വെഹിക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ ടൈമിങ് ഓൾസോ എച്ച് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഹാവ് ഡ്രിവൻ ദ ഓഫ് റോഡ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് റോഡിലൂടെ പോയപ്പോഴാണെങ്കിലും ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ കാർ റെസ്പോൺസ് റീലി വെൽ ഓൾസോ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസും റീലി നൈസ് സോ ഡിസ്കവറിയിൽ ഐ എം ഐ എം റീലി ഹാപ്പി വിത്ത് ഓഫ് റോഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഹൈവേ ഡ്രൈവ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് ആണെങ്കിൽ പറയേണ്ട ഒരു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്റർ എനിക്ക് ഹൈവേയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്റർ എനിക്ക് സിറ്റി ഡ്രൈവിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒരു എസ് യു വിക്ക് ആ ഒരു മൈലേജും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പ്രീ ഗുഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ മേലാത്തൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനാണ് കാരണം ആ ഒരു ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പ്രൈസ് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിനേക്കാളും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലാക്ക് കൂടുതലാണ് പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു പ്രൈസിങ് ഇസ് ഓസോ പ്രീ നൈസ് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിലാണ് ഈ വാഹനം എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസിൽ ഇറങ്ങുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രൈസിങ് വിത്ത് ഇസ് ഓൾ ദീസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു നെയിം ലാൻഡ് റോവർ എന്നുള്ളൊരു ബാജിങ് എവറിങ് ടുഗേദർ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രൈസിങ് ഇസ് പ്രീ 